चलो बेटे सो द क्वेश्चन ठीक है लेट्स गो डो क्वेश्चन नंबर वन अच्छा बेटे अब इट सेज डी एन एज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ड्यूरिंग इंटरफेस डी एन ए रेप्लीकेट डी एन ए इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथिस ठीक है सो ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट बेटे ठीक है ये करेक्ट पॉइंट है सो देन देर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू एच रेफर टू द इवेंट्स दैट मे टेक प्लेस ठीक है दैट मे टेक प्लेस ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन ओनली ट्रांसक्रिप्शन ओनली बोर्ड डी एन ए ट्रांसक्रिप्शन एंड नी दी एन ए रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन लेट्स लुक एट द कॉलम and to abita we have to put a tick and cross ab remember bita ab right. this question mein you have to focus on this theek hai inhone bola hai it they may take place theek hai to like zaruri nahi hai ki ho aur but ab to let's see that acha nucleotides line up along an exposed dna strand so what do you think does it happen in both or does it happen in any one of these nucleotides line up along an exposed dna strand um it happens in dna replication mm-hmm. and also in transcription dono mein hota chalo theek hai so the let let's put theek hai abhi hum aapke answers le lete then we we'll tell you from the answer key acha then they're saying the whole right. of the double helix unzips okay it happens in uh dna replica- replication but it doesn't happen in transcription okay okay uracil pura nahi hota transcription bilkul uracil pairs with adenine um it happens in transcription but not in dna replication reason being ke uh uracil is kind of like um rna use hota hai tab uracil sirf aata hai aur okay. rna is only used for protein synthesis okay transcription okay. hai aur dna and dna is dna. making of dna hmm theek hai exactly hmm a dna uh, transfer rna triplet pairs with an exposed codon transfer rna with it and look at these ma'am i have no idea about this ye ye part mera weak hai transcription aur ye thoda sa like video second part thi maine like dekhi nahi pata think about it beta dna replication or transcription both of these events are actually beta taking place in the nucleus theek hai ye dono cheeze okay. nucleus mein hoti hain aur uh, like transcription mein like messenger rna is actually being formed but then after being transcribed messenger rna comes out of the nucleus and comes in the cytoplasm theek okay. hai transfer rna are there in the cytoplasm ठीक है ओके चलो ठीक और अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहां पे लगता है बेटे अमीनो एसिड इधर लगता है सो इट हैज टू बाइंडर साइड्स सो ट्रांसफर आरएनए विल बी देयर इन द साइटोप्लाज्म और जो आपका वो है मैसेंजर आरएनए बेटे इट विल बी फॉर्मड इन द न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन जो भी न्यूक्लियस ठीक है ओके लेट्स गो बैक अब बेटे सो व्हाट डू यू थिंक बेटे अबाउट दीस टू एंड ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर आरएनए इट्स नॉट इन डीएनए रेप्लिकेशन बट इट्स गोना बी इन द इन ट्रांसक्रिप्शन ओके थिंक अगेन द ट्रांसक्रिप्शन बेटे ये दो डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों न्यूक्लियस में हो रही हैं ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर है सो डू यू थिंक इट्स नॉट गोना बी नीदर वन नीदर ओके लेट लेट्स लुक एट दिस वन बोथ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक्ट एज टेम्पलेट्स इट हैपेंस इन बोथ ओके वेट एक स्ट्रैंड अनवाइंड होगा एंड देन अ टेम्पलेट इज फॉर्मड नो मैम नीदर आई मीन आई एम गोना गो विद नीदर ओके दोनों में ठीक है सही है दोनों में सही आंसर डोंट वरी विल टेल यू द आंसर अच्छा देन दे आर सेइंग अम एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड फॉर्मिंग अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन्ड अम बोथ यस बोथ या ठीक है द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इज अनचेंज्ड आफ्टर द प्रोसेस सो दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन दिस इज ट्रांसक्रिप्शन बोथ में अनचेंज रहता है दोनों में अनचेंज रहते हैं अच्छा लेट लेट्स यस मैम दे लेट्स सी दैट ओके देन एडेनिन पेयर्स विद थायमीन ओके अम डीएनए रेप्लिकेशन तो श्योरली होगा और ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस 
सो नो वहां पे योर रेसल होता है ठीक है ओके ठीक दीस आर योर ठीक है आंसर्स अब लेट्स टैली दिस फ्रॉम द आंसर की एंड लेट्स सी बेटे हम साथ साथ हम लोग उसको टैली करेंगे सो Yeah. अच्छा सो फर्स्ट आंसर दोनों टेक हैं और लेट्स चेक योर आंसर्स ठीक है सो फाइन ठीक है सो दे आर सेइंग दैट दिस इज करेक्ट देयर ठीक है अच्छा लेट्स लुक एट द सेकंड वन टेक एंड क्रॉस एंड ठीक है दिस इज आल्सो राइट योर एस एल पी एस विद एडिनिन एंड ठीक है यहां तक भी आपका ठीक है सो लेट्स मार्क दीस एज़ वेल ओके अच्छा TNA uh, transfer RNA triplet pairs with an exposed codon, so cross there, and let's look at the four one cross. Okay. Okay. Now this one. Both DNA polynucleotide chain act as templates, or both uh, mark were yeah, wrong. And answer key says, but both. Both are wrong. Okay. Ab now think about it, brother. डीएनए रेप्लीकेशन के बारे में सोचो बेटे जब वो मेन डीएनए मॉलिक्यूल जब अनबाइंड होता है बेटे तो बोथ ऑफ द जो एक्सपोज चेन है दे दे कैन एक्ट एज टेम्पलेट्स ठीक है अगेन ठीक है लेट्स नॉट लाइक डोंट वरी अबाउट इट समझ लो चीज को ये देख लो हम्म इफ यू लुक एट दिस स्ट्रैंड हियर बेटे दिस वन सी So if both of them are yeah. unbinding, so this can also act as a template, and this one also can act as a template. ठीक है ये DNA replication ही दिखा रहा है. Template का मतलब होता है बेटा जैसे एक sort of तुम्हारे पास एक pattern ready है उसके ऊपर तुम एक दूसरी चीज बना रहे हो. ठीक है जैसे किसी चीज का एक already तुम्हारे पास ready made कोई चीज मौजूद है उसके ऊपर तुम बना रहे हो. ठीक है ये template होता है. So अब for example the question said बेटे which one was it? हाँ both DNA polynucleotide chains act as template. बोथ ठीक है सो डीएनए रेप्लिकेशन को बेटा अगर अगर इफ यू गो बैक टू द डायग्राम अगेन सो बोथ ऑफ दीज स्ट्रैंड्स आर एक्टिंग एज टेम्पलेट क्योंकि एक इसके ऊपर भी बेटा एक एक स्ट्रैंड इसके साथ बन रहा है और दूसरा इसके साथ बन रहा है सो वी आर हैविंग टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स नाउ आर यू गेटिंग अच्छा बट इफ यू दो बन रहे हैं तो दोनों पे आर एन ए में दिस इज व्हाट हैपेंस ठीक है सो डीएनए अनवाइंड हुआ है बट आर एन ए का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है ठीक है, but look okay. here, they are saying both DNA polynucleotide chain act as templates, ठीक है, but इन्होंने transcription के अंदर भी both को ही correct किया हुआ है, so what do you think मेरा could be the logic behind it? हम diagram को देखते हैं तो it looks like कि जिसे सिर्फ एक ही ऐसा template act कर रहा है, so any idea बेटे कि क्या logic हो सकती है? No ma, I don't get it. Like diagram अब ये आपकी बात वही सही है कि diagram में सिर्फ एक ही strand use हो रहा है. अच्छा अब इसमें देखो बात ये बात ये वैसे कि दोनों में से कोई भी ऐसा टेम्पलेट यूज हो सकता है ठीक है क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि फॉर एग्जांपल के दोनों एक साथ के नीचे वाली यूज होगी ऊपर वाली यूज होगी ठीक है सो अगेन इस तरह के जो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसलिए बहुत ट्रिकी होते हैं ठीक है सो अब बिल्कुल ये ज़हन में आ सकता है कि जी मैसेंजर आरएनए में तो सिर्फ एक ही यूज हो रहा होता है बट देन बेटा बोथ ऑफ देम कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट ठीक है कोई भी ईदर ऑफ दोस टेम्पलेट्स कैन एक्ट एज वन अच्छा देन लेट्स लुक एट Your answers from the next part, ठीक है? So इसकी हम correction कर लेते हैं. It was a tick. अच्छा, then F, you said both of them are correct, adjacent nucleotides वाला. And ठीक है, ये बिल्कुल सही था. Then let's look at this one. जी बेटे. Original DNA molecule is unchanged after the process. So DNA replication में you said correct, और messenger transcription में भी correct कहा था. But here बेटे they are saying it's um it's not correct. अब व्हाट डू थिंक अबाउट दिस बेटे ये डीएनए रिप्लिकेशन थिंक अबाउट इट सोचो अम्म ओके आई अनवाइंड द डीएनए और हमने कॉपी कर लिया और फिर पूरा एक और पेयर बना दिया जो मतलब एक और पूरा वो मैंने स्ट्रैंड बना दिया सो इट्स गोइंग टू रीअनवाइंड लाइक इट्स गोइंग अच्छा हां नहीं लाइक वो इज दिस समथिंग रिलेटेड टू के वो लाइक सम जीन्स आर लॉस्ट म्यूटेशन भी तो हो सकती है मतलब हाँ हम एज्यूम तो करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कर आइडेंटिकल कॉपी बनती है बट हंड्रेड परसेंट तो ट्रू नहीं हो सकती ना ये पिक्चर क्योंकि अब यहाँ पे तो ये लोग मैम उसके अलावा कुछ और ऐसा भी था ना कि कीलम कुछ बेसिस लूज हो जाती हैं कीलम रेस के फॉर्म में बिल्कुल बिल्कुल तो उस की वजह से भी लाइक डोंट � आरएनए के अंदर बेटे इट इज करेक्ट बिकॉज़ ठीक है लाइक लाइक थोड़ा सा पार्ट ही बेटे अनबाइंड होता है एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली देन कॉपी 
ठीक है सो आर एन ए में यू हैव द सेम ओके देन द लास्ट वन वॉज एड इन पेयर विद थाइमीन सो अब सी बेटा अब इस केस में लेट्स लुक एट योर आंसर दिस वॉज करेक्ट अब इसको क्रॉस किया था अब नाउ थिंक अबाउट इट दिस इज ट्रांसक्रिप्शन थिंक अबाउट इट कोई बात नहीं क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है बेटा वो यानी टेम्पलेट के ऊपर हो रही है सो नाउ थिंक ऑन दोज लाइन मैं इसको जरा जूम करती हूँ एंड देन यू लुक एट द नाइट्रोजनस बेसिस एंड देन डिसाइड बेटे लुक एट द डी एन एस ट्रेंड ठीक है अब डीएनए में जहां एडिनिन है बेटे वहां था आपके आरएनए के अंदर तो यूरेसिल लग गया मगर डीएनए में जहां थाइमीन है तो एमआरएनए में एडिनिन ही लगेगा ना उसकी जगह सो नॉट लाइक लुक एट इट क्योंकि मैं मैं अब डीएनए के ऊपर आपका ये आ रहा है ना ये 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 आरएनए है ठीक है या मैम और ये डीएनए है तो देखो जहां पे एडिनिन था यूरेसिल आरएनए के ऊपर लगेगा ठीक है ये डीएनए का ऑलरेडी एक ऑलरेडी एक रेडीमेड टेम्पलेट है मगर अब इसमें अगर थाइमिन ऑलरेडी लगा हुआ बेटा तो उसका ऑल्टरनेट तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो तो एड इन नहीं लगेगा उसमें ओके मैम आई एम गॉट इट यहां पे मैं कंफ्यूज हो गया लाइक मैंने जल्दी में गलती कर दी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं समझा तो इसीलिए तो डिस्कस कर रहे ना बेटे कोई कोई बात नहीं ठीक है तो क्योंकि अगेन ये इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाती है अब नो बेटे एड इन ये क्वेश्चन कौन सा कर लूं ठीक है एड इन इन पेयर्स विद थाइमिन पहला वाला है हां हां पहला वाला है ओके मैम तो डीएनए में भी करेगा और अगर यही एडिन um, बेटे बेसिकली डीएनए के अंदर क्योंकि डीएनए स्ट्रेंड स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बन रहा है तो अगर ये उसके ऊपर तो डेफिनेटली बेटे इट विल पेयर विद थाइमीन सो दिस इज आल्सो करेक्ट देन ठीक है अब ये टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है तो अगेन बेटा वो बहुत मतलब कुछ जगह पे डेफिनेटली दे हैव कंफ्यूज्ड ओके लेट्स ट्राई दिस वन पार्ट ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंस कोडिंग फॉर अ प्रोटीन इज शोन स्टेट द कोरिस्पोंडिंग बेस सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए जी बेटे अब एक ही जगह से पढ़ जा रहे हो आई डोंट गेट के होता क्या है लाइक थ्री स्टेजेस हैं और या फिर फोर स्टेजेस हैं आई डोंट गेट लाइक मुझे ये याद है कि कौन कौन देखो उन्होंने तो मैं बेस सीक्वेंस दिया हुआ ना लाइक वी नो के बेटा एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद द थाइमीन रिमेंबर टी थाइमीन एडेनिन yeah. हमेशा डबल बॉन्ड्स बनाता है थाइमीन के साथ तो थाइमीन डेफिनेटली बेटा विल बी मेकिंग डबल बॉन्ड विद एडेनिन ठीक है और अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो एडेनिन विल एक्चुअली मेक डबल बॉन्ड विद यूरेसिल ठीक है एंड यूरेसिल विद एडेनिन यस मैम और साइटोसिन जो है बेटा ट्रिपल बॉन्ड विद गोनिन एंड गोनिन बेटा ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन सो नाउ थिंक इन दीस टर्म्स बेटा अब अगर ये एडेनिन है ये ये सारा डीएनए का है दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंस तो अब एडेनिन हमें ये बताना है बेटा किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाएगा तो व्हाट शुड बी हियर and remember that this is a part of rn so it okay, has to be okay to pehla wala u hoga fir a fir c okay fir iske sath aur ek aur c hmm aur fir do g's hmm and a and a wapas ek a aayega okay fir do u hmm and c a c c a c ओके चलो लेट्स टेल यू हमें कितना याद आता है बट यू ए सी सी जी जी लेट्स टेल यू फ्रॉम दिस सो यू ए सी सी जी जी यहां तक ठीक था फिर ए डब्ल्यू सी ए सी ए डब्ल्यू सी ए सी गुड ठीक है टू टू मार्क्स ओके देन नेम द प्रोसेस बाय व्हिच द डीएनए कोड इज ट्रांसफर्ड टू मैसेंजर आरएनए जस्ट द नेम इट ये ही जो ट्रांसक्रिप्शन ठीक है सो इट्स अ वन वर्ड आंसर and it is transcription theek hai to again what's the process transcription, transcription is the process after right? that what happens transcription ke protein synthesis is two steps hai beta transcription fir translation transcription okay, is the first yeah. step of protein synthesis transcription nucleus mein hota hai translation cytoplasm mein hota hai all right theek hai let let's see this now the figure below is a diagram that shows a stage in protein synthesis when amino acids are joined in the correct sequence to make primary structure of a protein so now beta have a close look at this diagram ye jo aapko structure dikha hai beta this is actually what they have shown you is a transfer rna theek hai main pehle diagram explain okay. karte hain then beta will see ke how transfer rna mein remember beta we have two binding sites one binding site is for the amino acid theek hai aur har transfer rna ke liye beta we have this specific amino acid and one end mein beta it has three these three beta which are attached to the transfer rna इसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन्स ठीक है द वंस और ये हमेशा रिमेंबर दिस बेस सीक्वेंस इज ऑलवेज रेड इन ट्रिपलेट्स हमेशा इन अ सीक्वेंस ऑफ 3 हम पढ़ते हैं बेटा इसको सो एंड दीस आर एंटी कोडॉन्स 
एंड द वन विद ये जो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड दिखाई ना आपको दिस वन हेयर दिस इज द मैसेंजर आर एन दीज आर कोडॉन हां मैसेंजर आर एन ए के ऊपर जो ट्रिपलेट से बने उनको हम बोलते हैं कोडॉन्स ठीक है सो मैसेंजर आर एन ए में जो है वो कोडॉन्स okay. हैं ट्रांसफर आर एन ए में जो उनको हम एंडी कोडॉन्स बोलते हैं ठीक है दिस स्ट्रक्चर हेयर दैट यू लुकिंग एट इट इज द राइबोसोम अ राइबोसोम का बेटा दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ठीक है ये स्मॉलर सब यूनिट है एंड दिस वन इज द लार्जर सब यूनिट मैसेंजर आर एन ए बेटा ऑलवेज गेट्स अटैच्ड टू द स्मॉलर सब यूनिट ठीक है सो मैसेंजर आर एन ए ऑलवेज यू कैन सी बेटा स्मॉलर सब यूनिट और तो व्हाट हैपेंस बेटा ये जो कोडॉन्स है ना दे आर एक्चुअली एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द लार्ज लार्जर सब यूनिट ये लार्जर सब यूनिट है सो कोडॉन्स जो मैसेंजर आर एन ए के दे विल बी एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द लार्जर सब यूनिट और ट्रांसफर आर एन ए लार्जर सब यूनिट की तरफ से आ रहा है सो सी बेटा ये 3 3 का सीक्वेंस है तो दीस थ्री एंटी कोडॉन्स एंड दीस थ्री कोडॉन्स इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे ठीक है ऑल राइट ये पूरा सिनेरियो अब इसमें इट सीम्स लाइक ए बेटा वी हैव टू लेबल दिस सो लेट्स लुक एट दिस वन दे आर सेइंग नेम जे टू एम ठीक है द ग्रुप ऑफ बेसिस एट जे सो जे में बेटे व्हाट डू वी कॉल दिस ग्रुप ऑफ बेसिस ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस कर लिया है एंटी कोडॉन्स एंटी कोडॉन्स ठीक है सही अब हम साथ साथ आंसर की भी टैली करते जाते हैं ताकि हमारा क्लियर हो ठीक है सो क्लियरली बेटा एंटी कोडॉन ओके नेक्स्ट अप देन अच्छा के हमने जे कर लिया के बेटे सो लुक एट के व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर दिस होल थिंग के होल स्ट्रक्चर है अम इट्स गोना बी कॉल्ड अ टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ठीक है एंड इट्स ट्रांसफर आरएनए ठीक है टीआरएनए दे आर एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ दिस ओके देन कम मैम यहां पे ये एंटीगोन को रिजेक्ट क्यों करा था मार्टिन स्कीम में किस किस चीज में रिजेक्ट थोड़ी किया हुआ है आर रिजेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन इन द डायग्राम टू हेल्प यू explain how amino acid become arranged into the correct sequence in the primary structure of a protein so basically aapko whole process of translation yahan pe batana hai bete so abhi uh, padha hua hai ye wala topic ya isko jab pad loge tab hum usse attempt kare ya we look at the answer ki ma'am uh, i'll just give a brief answer right now mm-hmm. uske baad fir like uske baad fir markings ki check kar lete hain so how many marks is this like ye wala part kitna marks hai four marks Okay, so my answer would be that the codons uh, on the messenger RNA reach the. Okay, so let's take a question. Look, I'm opening the diagram. Open it. Let's see if you can use it correctly. Okay. Hmm. Hmm. So, what like, is okay? So, what happens? Um, the messenger, the codon on messenger RNA comes and attaches itself to the um, big part. Yeah, big. Um, no, smaller subunit. Big messenger RNA part. Small subunit. Hmm. Okay. Uh, Anticodons attached to the transfer RNA um, try to bond with the codons. Uh, codons, and if the pairs uh, form hydrogen bonds, mm-hmm. the amino acid on the top of the tRNA starts mm-hmm. to form a chain, which codes for the protein that which codes for the protein mm-hmm. for which codes for the pro protein's primary structure. Okay. And starts to form um. इनके बीच में बॉन्ड्स कौन से थे पॉल यानी डाइपेप्टाइड्स बॉन्ड्स विद ईच अदर डाइपेप्टाइड बॉन्ड है ठीक है और चलो लेट लेट्स सी अब तुम्हारा आंसर को थोड़ा सा मैच करते हैं ठीक है सो सी बेटा दिस इज द आंसर सो डीएनए ट्रिपलेट कोड 
या कोडॉन कोर्स और स्पेसिफिक अमीनो एसिड तो अगेन बेटा आंसर को सीक्वेंस में जहन में लेकर आने की कोशिश करो ठीक है क्योंकि दिस डीएनए ट्रिपलेट कोड वाज लाइक इट वाज प्रेजेंट देयर ऑन द नहीं डीएनए ट्रिपलेट कोड को तो बेसिकली इसने मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब हुआ है ना ठीक है सो डीएनए ट्रिपलेट कोड जी हां कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड देन बेटा नाउ सॉरी फॉलो दिस पॉइंट्स में सो फोर मार्क्स है दे हैव गिवन यू 10 पॉइंट्स अब नाउ बेटा रीड दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड Order of triplets basis determines the order of amino acids. Hmm. Okay. Um, tRNA has corresponding complementary um, anticodons. tRNA attached to specific. Anticodon. Ab ye 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 point tumne bola tha. Anticodon ka. Okay. Attached to specific amino acid. Hmm. Ye bhi maine bola tha. Hmm. Okay. Activation of amino acid. Ye nahi bola tha maine. Hmm. Ye nahi bola. Okay. Um. Two binding sites of ribosome. I should have said this one as well. Smaller, the codons and anticodons bind. Hmm. Um, yeah, yeah, yeah. A to U. Huh. Ab ye ye specify karenge. Huh. Yes. Yeah. Bilkul. Ab specify ki complementary bases kaise ban rahe. So talk about both of these. Okay. Adenine to uracil and. <laughs> Addition amino acid. Ye wala point bhi maine bola tha. This you were trying and to say that your protein ban rahe. Theek hai. Yeah. And talk about. And peptide bonds. ठीक है अच्छा अब नाउ बेटा रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम और फिर अब उस आंसर को एक दफा दोबारा रीड करो फिर देखो कि इफ इट मेक्स सेंस ठीक है एक्सप्लेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द डायग्राम टू हेल्प यू एक्सप्लेन हाउ अमीनो एसिड्स बिकम अरेंज इनटू करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन अब स्टार्ट इस ने स्टार्ट पूरा टीआर ने ये कोडॉन से करना अमीनो एसिड्स बेसिकली देखो बात ये करें हाउ अमीनो एसिड्स बिकम अरेंज तो थोड़ा सा पहले अमीनो एसिड के बारे में इसलिए स्टार्ट देखो तो इट वुड बी कोडिंग फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड ठीक है या सी जी सी इट वुड बी कोडिंग फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड तो ये सीक्वेंस होता है बेसिकली सी yeah. पहले आना है ए बाद में आना है सी yeah. बाद में आना है तो अगर इस सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा तो इट विल कोड फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड देर आर ट्वेंटी अमीनो एसिड देर है ठीक है तो अगर ये सीक्वेंस आउट हो जाए तो अमीनो एसिड ही डिफरेंट बन जाएगा एंड इफ द अमीनो एसिड इज डिफरेंट बेटर इवेंचुअली द प्रोटीन दट इज गोइंग टू बी फॉर्म दट इज गोइंग टू बी डिफरेंट ठीक है सो नाउ 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 रीड दिस सेंटेंस वन मोर टाइम Order of triplets determine the order of amino acids. ठीक है different amino acids. देखो example जैसे एक valine है, ठीक है glycine है, ठीक है तो इसमें से कौन सा पहले लगेगा? हो सकता है glycine पहले लगे, valine बाद में लगे, ठीक है? So these triplets are coding for one particular amino acid. ठीक है? These are the amino acids. ठीक है? इनका भी sequence होता है कि कौन सा पहले लगेगा, कौन सा उसके बाद लगेगा, कौन सा उसके बाद लगेगा, ठीक है? ये primary structure के अंदर like होता है. बिल्कुल. tRNA attaches to the specific amino acid activation of amino acid i don't get like amino acid activate kaise hoga but amino acids like jab wahan pe cytoplasm mein hote na to they are they are there in the activated form jab wo transfer rna mein attach ho jayenge kyunki transfer rna mein specific yeah. amino acid attach hona hai so it is there in the cytoplasm okay. but it gets activated only when it gets attached so see it is again let's have a look at this diagram these are the amino acids with it they will be floating there in the cytoplasm theek hai और ट्रांसफर आरएनए में शुरू में नहीं लगे होंगे ट्रांसफर आरएनए में सिर्फ एंटीकोडॉन्स लगे हुए बट वंस दीज अमीनो एसिड्स दे गेट अटैच्ड टू द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स दे गेट दे बिकम एक्टिवेटेड ठीक है ओके मैम अब यहां पे देखो ये अटैच हो गए अभी एक्टिवेटेड हो गए ठीक है और जनरली बेटा ये होता है कि लाइक द द फर्स्ट कोडॉन इज एयूजी ठीक है द फर्स्ट वन और जो अमीनो एसिड होता है बेटा दैट इज मिथियोनीन ठीक है ओके मैम द फर्स्ट वन द फर्स्ट अमीनो एसिड दैट इज देयर इज मिथियोनीन और जो उसका फर्स्ट जो वहां पे कोडॉन होता है एयूजी द फर्स्ट वन ठीक है तो एयूजी के हिसाब से जो आपका वहां पे एंटी कोडॉन लगेगा ए के साथ लग जाएगा यूरेसिल ठीक है यू के साथ एडेनिन हो जाएगा और गोनिन के साथ साइटोसिन हो जाएगा तो दिस विल बी द एंटी कोडॉन यू ए सी और कोडॉन ए ए यू जी होता है फॉर द फर्स्ट वन ठीक है बाद में चेंज होता है ठीक है नेक्स्ट वन मैम ओके अभी फोर मार्क्स का था तो ओके चलो लेट्स सी दिस वन सो मिस्टिलेटो इज अ पैरासाइटिक प्लांट दैट प्रोड्यूसेस लैक्टिन वन अ राइबोसोम 
inactivating protein. Ribosome inactivating protein. Lectin 1 inhibits the protein synthesis in the cells of the host plant. Suggest how lectin 1 could inhibit protein synthesis. So, think in terms um, of maybe enzyme or something like that. Two marks. Lectin 1 inhibits protein synthesis in the cell. Host cell. Hmm. Okay, um, ma'am, you go like. It can act as a competitive or an incompetitive inhibitor. Yeah, active site. Active site is attached to the active site. It's a competitive inhibitor. So, see? You're talking about अभी two points का है, ठीक है? So prevents and inhibits enzyme responsible for the formation, ठीक है? अब definitely they are talking about protein synthesis, so उससे related भी क्योंकि firstly बेटे it is attaching to the ribosome, so that is point number one, ठीक है? Then go through it एक बार read कर लो उसको। Ma'am, just can you just give me one minute? हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा points attaches to the ribosome hmm. removes base attaches to the ribosome ma'am think about it this sense. produces lectin 1 which is a ribosome inactivating protein okay so here what they have given they have actually given points in terms of ribosomes also if it is ribosome attached it is changing the shape of the ribosome it is making it inactive okay so, दूसरी चीज क्या हो सकती है अगर अभी right now we were talking about this question messenger RNA actually gets attached to the ribosome. So if ribosome inactive हो गया think about it बेटे तो what would happen next? So think in terms of के what would happen ribosome inactive you can refer to this diagram also ये ribosome है and it has been inactivated. So think about के what could बेटे happen at this stage when it actually better has to read these ye jo codons wali baat hai iske bare mein socho kya ho sakta hai will this event happen with a messenger rna go read kar paega kya no ma'am it's going to stop the whole process is going to stop belkul thik hai to agar messenger rna go read hi nahi kar pa raha to baaki stages hong hi nahi thik hai to see better so if it is not like if the messenger rna is not able to attach to it it will prevent the codons being exposed kyunki as i said ribosome ka shape bhi kharaab ho gaya bete so, this messenger is going to be exposed to these codons there. If they are not exposed, then the codon can be attached to it. Okay? So, see, prevents transfer RNA attachment, then prevents enzyme responsible of formation of peptide linkages. Okay? Because definitely peptide linkages we need to make enzymes. That won't also be made. So, two points, so you can use any of these. All right. ओके ये वर्कशीट है ऑलरेडी तुम्हारे पास मैंने मेल की ही है ठीक है तो एक दफा इसको फिर जब टाइम मिले आराम से चेक जरूर कर लेना वापस अटेम्प्ट कर लेना हां शोर मैम ओके नाउ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ओके मैम दिस इज सिंपल अम डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी बिल्कुल डीऑक्सी राइबोस इंपॉर्टेंट हम्म इसके अलावा एक फास्फेट ग्रुप होगा बिल्कुल और एक थर्ड चीज जो इसमें है ये न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर बेस होगी नाइट्रोजन इस बेस और वो कोई सी भी हो सकती है एटीसीजी ठीक है सो लेट्स सी अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है ठीक है सो अगेन डीऑक्सीराइबोस शुगर बिल्कुल फास्फेट ग्रुप ठीक है वो ये � one should be named correctly. This, this is what they are saying. Khali ya to nitrogenous base lik do. Ya either right purine ya pyrimidine. But thik hai. Three marks ke list enough. Thik hai. Okay. Then they are saying. Describe how the structure of RNA differs from DNA. Ma'am. Um, on carbon number two. Hmm. Um, RNA lacks. RNA ke pa. Oh, ni. Uh, DNA. DNA's molecule lacks an oxygen. Hmm. Whereas RNA has an oxygen at hmm. the lower part. Okay. That's the only difference they have. Oh, carbon number two, you are saying. You are saying sugar is different. Carbon number two. Anything else in this diagram? Ko sugar is different. This is RNA, this is DNA, this is nitrogen. Oh, oh sorry. Think about that. Um, basis is different. Like, in the uterus, 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 in the
تھائیمین آتی ہے تھائیمین نہیں تھائیمین کچھ اور تھا اچھا اور یہ ڈی این اے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور آر این اے سنگل اسٹینڈرڈ ہے بالکل بات کی ٹھیک ہے ریپلیکیشن Explain what is meant by the term semi-conservative replication. Three marks have been semi, semi means half. Bilkul. And semi-conservative uh, means um, a single strand of DNA molecule unwinds hmm. to form two, um, two separate um, nucleotide stra- polynucleotide strands hmm. and new strands um, form using these two as templates ha to so using the same parental only strand. half of the original one is preserved in a new dna molecule okay okay hence semi conservative okay chal ab let's tell you your answer with this one okay so first one they are saying ke sabse pehle um okay uh, two helices of dna produce identical molecules produce each uh, ye aapne bilkul bola hai ठीक है एक पेरेंटल होगा डेफिनेटली और एक न्यू स्ट्रैंड होगा सो दीज टू आर बी वन वन मार्क इच फॉर दिस वन थ्री मार्क का क्वेश्चन आई है ठीक है और ठीक है पेरेंट स्ट्रैंड और एक्ट एज अ टेम्पलेट और न्यूक्लियोटाइड्स की तुमने जिक्र किया था यहां पे नहीं मैम मैंने इसका एज एक्ट एज अ टेम्पलेट कर दिया बट फ्री दी है वही ना अब इसमें ना ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम इस डायग्राम को देखो तब दे दे हैव एक्चुअली वेरी शोन यू द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स देयर ٹھیک ہے ठीक है तो उन्होंने खाली डी ऑक्सी राइबोस को भी करेक्ट किया बट ठीक है डी ऑक्सी राइबोस शुगर सही है ओके देन लेट्स लुक एट दिस साइंटिस्ट डिटरमिन दैट अ सैंपल ऑफ डीएनए कंटेंड 18% एडेनिन ठीक है व्हाट वर द परसेंटेजेस ऑफ थायमीन एंड गुआनिन इन द सैंपल ऑफ डीएनए ये मैम ने वीडियो में कराया था अगर 18% एडेनिन है तो 18% थायमीन होगा बिल्कुल और Um, 36% तो 100 minus 36 करूं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा um, around 44 yeah, 44 बचेगा बचेगा پروڈکشن क्वेश्चन क्या है एक मिनट नेम द एंजाइम शोन इन फिगर टू वन मार्क में सो 
जी बेटा व्हाट इज दिस एंजाइम हियर मैम एम एंड इट्स अ डीएनए रेप्लिकेशन आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ एंजाइम ये उसका नाम नहीं आता रहा दो एंजाइम है एक तो खोलता अनजिप करता है दूसरा खोलता है वो डीएनए हेलिकेज है करता है ठीक है जो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ज्वाइन करा रहा था वो डीएनए पॉलीमरेज है ठीक है सो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये डीएनए पॉलीमरेज करा रहा होता है ठीक है और एक तीसरा होता है जब इन्हीं नाइट्रोजन जो बेसिस होते बेटा इनके जब शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती है उस वक्त जो तीसरा इन्वॉल्व होता है दैट इज डीएनए लाइगेज ठीक है तो टोटल तीन डीएनए हेलीकेज खोलेगा डीएनए पॉलीमरेज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है और डीएनए एलिकेस एक्चुअली बेटा उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा होता है जो पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर होती है तो इसके जो न्यूक्लियर जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको डीएनए हेलिकेस तोड़ रहा होता है ठीक है और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को लगा के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे दैट इज डीएनए पॉलीमरेज और दिस इज बीइंग डन बाय डीएनए लाइगेस ठीक है सो यहां पर बट आपका आंसर था तो डीएनए पॉलीमरेज Okay, then they are saying the arrow in the figure two shows the direction in which each DNA strand is being produced. Use figure one and two and your knowledge of enzyme action to explain why the arrows point in the opposite direction. The four marks guys. Ma'am, uh, I have no idea about this one. Okay, one minute, Dena. Wait a minute, I'm going to pause for a minute. Sure, ma'am. You decide your answer. You think what can happen? Okay, use figure one and two and your knowledge of enzyme action. to explain why the arrows point in the opposite directions and uh, this is figure 2 or figure 1 ye hai theek hai so yes you are talking about anti parallel theek hai so they are saying look at both the diagrams and then decide your answer or the enzyme action ke bare mein socho kuch so enzyme ek catabolic kar raha hai aur ek anabolic kar raha hai hmm Think about it. हम हम तो तो भी भी uh, की 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 बात कर, हम इसकी बात कर तो तो पे भी वो आ, कर रहे रहे इसकी वो बेटे उसकी तो कैटाबॉलिक तो नहीं हुआ okay, तो, ठीक है अच्छा चलो कोई बात नहीं लेट्स गो थ्रू दिस ठीक है तुमने एंटी पैरल स्टैंड की बात बिल्कुल बोली थी ठीक है सो बिकॉज दे दे क्लियरली सेट के बेटे दे दे गेव रेफरेंस फॉर द टू फिगर्स सो अच्छा होता है कि वो चीज तुम बेसिकली शो करो अपने आंसर में So figure one is right. showing DNA has anti-parallel strands. Okay, acha. Then, or what else is it, is was it showing, bitte? If you look at the diagram again, okay. uh, figure one ko dobara check karo. Anti-parallel ke lava, what else did you notice in this case, bitte? Koi aur cheez notice ki? Okay, base is different, ha? Huh? Bilkul. Okay, you saw the hydrogen bonding also. Let's see. So they are saying it shows the shape of nucleotides is different. Okay, nucleotides are aligned differently. ठीक है अब अब इस चीज को वो कह रहे हैं कि यूज दिस इन्फॉर्मेशन और फिर उसको एंजाइम एक्टिविटी के हिसाब से सोचो तो वो थिंक अबाउट बेटे लाइक हमने एंजाइम्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स वगैरह की भी बात की थी जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था तो कुछ वहां yeah. रिलेट कर सको एक्टिव साइट और यहां पे हमारे पास एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज तो वो एक्टिव साइट भी बॉन्ड हो जाएगा बिल्कुल ठीक है एक्चुअली ये जो अब न्यू बॉन्डिंग हो रही है ये आपका डीएनए पॉलीमरेज करा रहा है ना ये जो न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं सो थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट कि यहां पे हमारे पास एंजाइम है ठीक है सो व्हाट डू यू थिंक थिंक अबाउट द एंजाइम का शेप एक्टिव साइट तो क्या हो रहा होगा अब उस हिसाब से सोचो बेटे ठीक है एंजाइम हैव एक्टिव साइट विद अ स्पेसिफिक शेप ठीक है सो ओनली द सबस्ट्रेट विद कॉम्प्लीमेंट्री शेप ठीक है कैन बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ठीक है आप एंजाइम का नाम लिख दो ओके तो डायग्राम को रेफर करके देखो दो पॉइंट्स तो तुम्हारे एग्जैक्टली उस डायग्राम को देख के निकल आए चार नंबर का सवाल है ठीक है और उसको पे हमने रिलेट किया एंजाइमेटिक एक्ट उसके साथ तो एक मैम बायो में मतलब कि आंसर करने के लिए मुझे हर हाल में रट्टा लगा ना इसके अलावा देयर इज नो अदर वे एक कांसेप्ट लाइक कांसेप्ट जो समझने वाले वो समझने वाले लेकिन उसमें भी रट्टा ही है मोस्टली राइट देखो रट्टा से रट्टा से मतलब ये याद करने की चीजें ज्यादा है मतलब मेमोराइज करना का चीज बहुत है क्योंकि जैसे आगे करते हो अगर तो मेडिसिन भी अब उसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी अब वो फैक्ट है अब ह्यूमन बॉडी में ये मसला है तो भाई ये है उसका नाम ना तुम चेंज कर सकते हो ना कुछ चेंज कर सकते हो अब वो ये कि उनको हम जैसे है ऐसे ही पढ़ना है पैसे याद करना है बायो में मसला ये है मैं अभी जैसा कि वीडियो देख रहा था लाइक 30 मिनट्स के बाद मैं थक चुका था मैं देख ही नहीं पा रहा था अप्रोच कैसे करूं 
लाइक सुबह आधा आधी वीडियो देखो लाइक थर्टी मिनट्स देखो तो फिर दोपहर को थर्टी मिनट्स देखो फिर रात को थर्टी मिनट्स देखो ऐसे ब्रेक डाउन करके तो नहीं देख सकते क्योंकि असल में ये होता है टॉपिक चल रहा होता है तो या तो अगर कोई न्यू टॉपिक होता है तो मैं उसको वो करके दूसरी वीडियो बना देती हूँ मगर रिलेटेड टॉपिक होता है तो फिर होता है कि जो एक ही फ्लो में बन रही होती है या कोई ज्यादातर ऐसी तो जो क्लास लेते हुए हो रही होती है वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही होती है तो मैम मतलब मैं अभी ये अभी मैंने समझे थर्टी मिनट्स देख लिए थे तो अब मैं सुबह उठ के फिर थर्टी मिनट्स देखूं और उसके नोट बनाऊ और फिर उसके बाद फिर शाम को जो है लाइक काइंड ऑफ दो दफा शिफ्ट करके थर्टी नाइन मिनट्स के लो ये मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर बिल्कुल ओके मैम लाइक ये बेहतर है या वन गो में ज्यादा बेहतर है कि करते रहो वन गो वन गो में बात ही होती है ना बेटा सचुरे लेवल इवन अभी जैसे ये क्लास एक घंटे से ज्यादा हो जाएगी तो एक तुम्हें अब हो तो थक जाते हैं डेफिनेटली यू नीड अ ब्रेक ये तो होता ही है बेटे तो ब्रेक ले लो बेसिकली कॉन्सेप्ट है टॉपिक पे टॉपिक चल लो एक ही टॉपिक का एक आधा पोर्शन कर लिया अभी ठीक है उसके बाद फिर दूसरा कर लो इस तरह करके मतलब वही ना बेटा आपको मतलब है कि वो सिक्सटी डेज भी नहीं बचे अब वो ये कि जिस तरह भी करना है ऑप्शन ही नहीं है ना तो तो ये क्या होगा बेटे ये यूरिन है और गॉड्स आर प्योर टू इनकी दो होते हैं रिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल सो प्योरिन्स में दो होते हैं और पिरामिडीज में एक होता है गुड ओके लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग नेम डब्ल्यू टू वाई सो लेट्स डब्ल्यू को हमें लेबल करना है तो दैट इज दिस पार्ट अब थिंक अबाउट इट ये गोनिन है थ्री आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है मैम ये साइक्लोसिन है ऑलरेडी इसके साथ होता है वो कार्बन नंबर फाइव है ना ये इसके साथ आपके पास थ्री फॉस्फेट अटैच हुए हैं तो या तो सिंपली यूज ट्राई फॉस्फेट या ये पूरी चीज फॉस्फेट प्लस दिस शुगर ये टुगेदर बेटा इट्स न्यूक्लियोटाइड दिस दिस होल थिंग टुगेदर ये पूरी चीज फाइव कंप्लीट यहाँ तक दिस होल इज अ न्यूक्लियोटाइड ठीक है ओके लेट्स लुक एट द एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन एनेबल्स इट टू रेप्लीकेट सेमी कंजर्वेटिवली तो ये सोर्ट ऑफ तो खैर थोड़ा बहुत हम ये सवाल कर चुके हैं बट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन एनेबल्स इट टू रेप्लीकेट सेमी कंजर्वेटिवली तो कुछ आ रहा है जनरल आंसर मैम इसका सिंपली यस मैम इसका सिंपली यही आ रहा है कि डी एन इज मेड अप ऑफ एंटी पैरल स्ट्रैंड व्हिच अम व्हिच अ सिमिलर एंटी पैर टू सिमिलर एंटी पैरल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स both of which unwind um so to form se- two separate templates on okay. which um ki baat ki tumne on which ha dna ki baat kar rahe ho na ribose and free nucleotides in the the nu- free um nucleotides hmm. in the nucleus attach onto it hmm to form uh any complementary free nucleotide okay. bases in the how nucleus the structure of dna so dna ka structure socho beta dna mein tumhare paas ek deoxyribose sugar hai वहाँ एक फॉस्फेट भी है और साथ हमारे बेसिस भी लगे हुए हैं सो थिंक अबाउट इट नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो वो किस तरह पेयर अप होंगे उनके बीच में बॉन्ड्स कैसे बनेंगे उस तरह सोचो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने बिल्कुल एंड हाइड्रोजन स्पेसिफाई करो दो बने बीच में बिल्कुल कि ये तीन किसके बीच में दो बनेंगे ए एंड टी के बिल्कुल तो मेंशन करो ठीक है और दोनों का अगर तुम एडेनिन का डबल बॉन्ड शो कर रहे हो थाइमिन के साथ तो मेक श्योर तुम साइटोसिन मैं भी याद नहीं रहता लाइक कैसे याद करो ए एंड टी के درمیان दो बॉन्ड्स हैं हम्म एक बार मिक्स अप कर रहा हूं नहीं हो जाएगा ना जब पढ़ते रहोगे तो आ ही जाएगा बेटा ये ओके मैम आ जाएगा इंशाल्लाह उसमें पर परेशान नहीं हो जाएगा ठीक है तो बॉन्डिंग की बात की आपने ठीक है व्हाट एल्स ठीक है यू हैव टॉक्ड अबाउट के क्योंकि हम डीएनए की बात की तो बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स ये ये बिल्कुल आपने यूज किया है ठीक है बट देन क्योंकि हम उसमें भी क्वेश्चन में सेमी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं 
तो यू टॉक अबाउट के जी आपके पास आइडेंटिकल जो डॉटर स्ट्रेंड आ रहे हैं दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल टू दैरेंट स्ट्रेंड ठीक है तो एक पॉइंट इसका भी हो जाएगा ठीक है तो अब गो थ्रू द क्वेश्चन फिर दोबारा आंसर रीड करते हैं हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए इनेबल्स इट टू रेप्लीकेट सेमी कंजर्वेटिवली तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचो ठीक है डायग्राम ऑलरेडी है रेफर करने के लिए नाउ 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 रीड दीज पॉइंट बेटे पार्ट बी के बेस पेयरिंग ए टी एंड सी जी ओके ये स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए क्रेडिट जब मिलेगा जब तुम दोनों का जिक्र करो अच्छा दोनों का ओके रेफरेंस टू कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अच्छा रिजेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट नहीं ये लाइक ओके आर डन थ्री न्यूक्लियोटाइड पेयर विद बोथ स्ट्रैंड्स ये मैंने पॉइंट यूज किया था मैम लाइक फ्री न्यूक्लियोटाइड आर रोमिंग अराउंड इन द न्यूक्लियस बॉन्ड विद द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ओके बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स to produce two dna molecules that are identical to one another ye wala bhi point maine use kiya tha to unhe ye wala nahi use kiya tha like aakhri mein ye main har dafa kha raha hu ki in the end two identical molecules will reject kar dena isliye to discuss kar rahe hain mere koi baat nahi ho jayega inshallah explain explain why it is important that an exact copy of dna is made during replication two marks mere now you simply ye to preserve the genetic code of an organism mm mm-hmm. ठीक है तो यस यू सेड जेनेटिकली आइडेंटिकल ये टू मार्क्स है ठीक है तो व्हाट एल्स शुड बी देयर बेटे टू मार्क्स के लिए अम सेल्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड ये लाइक एनी ओके नो नो म्यूटेशन भी एक वैलिड पॉइंट है बिकॉज hmm. अगर एक ही बेस चेंज हो गई तो फिर पूरा डीएनए लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वो वो प्रिजर्व करने के लिए हम्म एंड व्हाट एल्स बाकी तो एंजाइम का जो बेसिक फंक्शन है वो ही नहीं पूरा हो पाएगा सो टू मार्क्स में ओके लेट्स सी दिस वन कंप्लीट द टेबल बाय इंडिकेटिंग विद द टिक और क्रॉस वेदर द स्टेटमेंट्स अप्लाई टू प्रोटीन्स डीएनए मैसेंजर आरएनए एंड सेल्यूलोस ठीक है सेल्यूलोस हमने क्या था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर सो चलो लेट्स लेट्स सी लेट्स ट्राई 5 मार्क्स करिए सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल सो थिंक अबाउट ऑल दीस बेटे के कहा में होता है मैसेंजर नो सेलुलोस के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स नो और प्रोटीन्स के अंदर यस प्रोटीन्स के अंदर होता है अच्छा कॉटर स्ट्रक्चर में होता है ओके प्रोटीन में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर से शुरू हो जाते हैं ओके मैम ओके अच्छा सेल्यूलोज में सेल्यूलोज में बेटा देर आर हाइड्रोजन बॉन्ड सेल्यूलोज जो होता है ना वो पैरल एक दूसरे के रन कर रहा होता है सेल्यूलोज फाइबर आर लाइक दिस बेटे ठीक है बट वॉट हैपन बेटे दे आर रनिंग पैरल तो इनके आपस में यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है सो दिस इज एक्चुअली वॉट इज गिविंग दम स्ट्रेंथ ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां भी होती है मैसेजर आर एन में येस यू सेट के नहीं है ठीक है चलो हम आंसर किसे टैली कर लेते हैं नो इशूज ग्लूकोज इज अ सब यूनिट मॉलिक्यूल सो अब देखो इसके हिसाब से मैंने तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि प्रोटीन का सब यूनिट तो वो है अमीनो एसिड्स डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स और मैसेंजर आरएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लेकिन सेल्यूलोज एक वो कार्ड है कार्ड है तो उसका है ओके दिस वन चेक करो सब यूनिट जॉइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होती प्रोटीन्स के درمیان है तो ऑब्वियसली इन प्रोटीन्स हम डीएनए में नहीं होती कज डीएनए में सिर्फ बॉन्ड्स ही दो होते हैं तो फॉस्फेटर्स की उन 
proteins break down to form amino acids dna ko agar hydrolyze karenge to wo like three components alag ho jayenge lekin amino acids kahin se nahi aata messenger rna ka bhi same chakkar hai kyunki nucleotide hai aur cellulose ko bhi agar break down karenge to hame glucose milega bilkul good good this one mere contains your cell um protein protein um protein ke andar nahi hota like इसका मैं डाउट है लेकिन डीएनए में नहीं है सकते क्योंकि प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स है तो मैम अमीनो एसिड्स के अंदर बेस नहीं होती है लाइक जो स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा काइंड ऑफ नहीं मगर स्ट्रक्चर ऐसे वो वो मैसेंजर आरएनए उसके अंदर जाया हो जाएगा ना प्रोटीन एसिड का कोडिंग वो अमीनो एसिड है तो बीच में कार्बन होगा एक तरफ अमाइन ग्रुप है दूसरी तरफ एसिड है ऊपर एच और नीचे जो है आर ग्रुप है ये स्ट्रक्चर है तो उसमें कहीं पे भी ये है ही नहीं यूरोसेल बेस आती नहीं है अच्छा डीएनए में नहीं होता है मैसेंजर आरएनए में होता है लेकिन सेलुलर्स में भी नहीं होता बिल्कुल ठीक है ओके ले लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन थोड़े रह गए हम ओके मैंने ये इसकी सिर्फ एक ही वर्कशीट है या फिर एक और वर्कशीट है बस ये ही है बेटा यही है थोड़े से रह गए उसके यही है ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पांस बीटा लिम्फोसाइट्स बिकम प्लाज्मा सेल्स एंड बिगिन टू मेक पॉलीपेप्टाइड्स दैट आर असेंबल्ड इनटू एंटीबॉडीज सो डायग्राम शोस द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड एट अ राइबोसोम इन अ प्लाज्मा सेल So, अब सीन वही है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस वाला ये बता रहे हैं बट अब उन्होंने देखो तुम्हें सिनेरियो डिफरेंट दे दिया है ठीक है उसी चीज को अब उन्होंने बीटा लिम्फोसाइट्स के एग्जांपल के साथ रिलेट कर दिया सो लुक एट दिस नॉवेटिव सो दे हैव शोन यू द अमीनो एसिड ठीक है सो दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड अमीनो एसिड्स को जनरली बेटा उनके फर्स्ट थ्री लेटर्स से ही आइडेंटिफाई किया जाता है एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दैट दीज एंड देन लुक एट दैट बेटा सो ट्रांसफर आर एन ए भी शो किया है यू कैन लुक एट द एंटी कोड ऑन राइबोसोम नजर आ रहा है दिस पार्ट हेयर ठीक है अच्छा सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन और दे आर सेइंग स्टेट द सीक्वेंस ऑफ बेसिस एट जे वन मार्क ठीक है सो एवरीथिंग शुड बी करेक्ट सो जे मींस बेटा दिस एंटायर थिंग हियर सॉरी सॉरी जे दिस वन नहीं मैम जे वो है ये है या जे ये है और सोचो बेटा तुम्हें इन्होंने चार ट्रांसफर आ रहे हैं दिखाए हुए सो दिस इज एक ये है एक ये है कि और एक ये है ओके मैम मैं बताता हूँ जे पे जो सीक्वेंस है ना मैम वो जी नो सॉरी वो अच्छा एक मिनट ये जी तीन ये छ और ये नौ और ये बारह एग्जैक्टली तो ये लास्ट वाला फोर्थ वाला जो है ना बारह नौ से बारह वाला ये हमारा वो है कोडॉन जो हमें यूज करना है इसका एंटी कोडॉन बनाना है तो जी का सी होगा यू का ए होगा और ये सी का जी होगा ओके ठीक है लेट्स कैग सही गुड ओके अच्छा लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन यूज द इंफॉर्मेशन इन द फिगर टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स इन ट्रांसलेशन फाइव मार्क्स बेटे सो ट्रांसफर ट्रांसलेशन हां टीआरएनए मॉलिक्यूल का रोल Hmm. So tRNA molecules are already present in the in the cytoplasm, hmm. and they come and attach. Uh, I mean tRNA okay, molecule they are present in cytoplasm. Yes, ma'am. Or what? One more point. I can also write that it consists of um, triplet co or uh, triplet bases with hmm. um, amino acids at the top. They come and attach to the co- codon strand um, in the smaller unit of. ribosome hmm. and if they form the correct uh, if they form the correct sequence they are uh, they the amino acid top head starts to bond with adjacent amino acids uh, which code for the protein something yeah. like that as answer on us five marks hai na ab let's see yeah ma'am so you said ke transfer rna combines with amino acid theek hai it carries uh, amino acid okay. to the ribosome Okay, then again, but like because remember, every transfer RNA has this specific amino acid. ठीक है? अब अगर वो इतने bases की बात करें तो तो make sure बेटा वहाँ तुम anti codon का term use करो. ठीक है? अच्छा मैं bases नहीं use करूँ. Okay. Hmm. To differentiate between them. हाँ बिल्कुल. Transfer RNA के लिए anti codon, messenger के लिए codon. Okay ma'am. हेलो
जी मैम आपको आवाज आ रही है हाँ हाँ क्लियर हो गया ये मैम ठीक है अच्छा और देन बेटे अभी जो ट्रांसफर आ रहे नहीं होते हैं दे दे आर रिसाइकल आल्सो एक दफा जब उनका यूज हो जाएगा ठीक है सो वंस जब ये मतलब अमीनो एसिड सारे प्रोटीन सीक्वेंस बन जाएगा इसमें ठीक है सो दे कैन बी रीयूज्ड दोबारा में वापस साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं ठीक है ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन हम कितने क्वेश्चंस हैं हां ये क्वेश्चन 8 है मेरे ख्याल से 10 सवाल हैं इसके 9 है कि 10 10 है और कुछ तो ऐसे जो रिपीट हो रहे जैसे रोल ऑफ राइबोसोम इन ट्रांसलेशन तो ठीक है लेट्स सी ऑलराइट मैम पहले नाइन पे अटेंड कर लें वो आसान है कर ही लेते हैं सीखो सब वही रहे बस लास्ट सेकंड लास्ट ही है ओके अ प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स राइबोसोम्स अ मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम्स सो पांच चीजें चाहिए ठीक है राइबोसोम मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड एंजाइम ओके एंड दे देयर दे हैव शोन ही बट अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए ठीक है All right. Okay. So these are, you are looking at the anticodons. Upper amino acid ka sequence hai. Then they are saying name the bond labeled P. Bond labeled P. What could be this bond, bitte? Hydrogen bond. Hydrogen bonds. Okay. Question number eight. Let. I don't know. I could be wrong because ये मुझे नहीं आता. ठीक. सही है. अच्छा सो फिगर यूज द फिगर टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसफर आर एन एन प्रोटीन सिंथेसिस ऑलरेडी अभी तुम ऊपर डिस्कस कर चुके हो है ना वो बॉन्ड्स विद अमीनो एसिड एंड कम्स एंड जॉइन टू द स्मॉलर सब यूनिट स्पेसिफिक अमीनो एसिड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टुवर्ड्स एंटी कोडॉन एंड कम्स एंड बॉन्ड्स टू द राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट हम्म एंड बाइंड्स टू द कोडॉन एंड जस्ट बाइंड्स टू द कोडॉन इट बाइंड्स टू द कोडॉन ऑन द मैसेंजर आरएनए व्हिच इज देयर इन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे एंड इसका थर्ड पॉइंट ये होगा कि If it uh, bonds correctly, so the amino acids at the top is gonna attach itself to the protein uh, primary structure chain, which is being mm -hmm. formed. Okay. Okay. And what happens to the transfer RNA after that, bitte? Once all of this is done. And the transfer RNA is gonna be released into the cytoplasm for reuse. Okay. Now, now, see. Now, we have given many points. Here, maximum three. So it carries an amino acid to the ribosome. You have used point use. Kiya. A specific amino acid. Right. ठीक है तो अगेन बेटा वही तुम एंटी कोडॉन का जिक्र कर रहे हो तो मेक श्योर बेटा उसके साथ कोडॉन का जिक्र करो ठीक है एंटी कोडॉन बाइंड्स टू कोडॉन ऑन मैसेंजर आरएनए ठीक है देन ट्रांसफर आरएनए होल्ड्स ऑन टू द अमीनो एसिड इन प्लेस डेफिनेटली पेप्टाइड बॉन्ड की तुमने बात की दे आर रीयूज की बिल्कुल बात की सो ठीक है सो गुड थ्री मार्क्स बिल्कुल आराम से मिल सकते हैं इसमें आपको ठीक है एंड एंड यू टॉक्ड अबाउट के जो पर्टिकुलर प्रोटीन वहां पे बन रहा है मैम इट इज नॉट एम बाकी इसमें आराम से अगर मैं अभी से मतलब मेहनत करूं प्रॉपर तैयारी अच्छी हो जाएगी कि मेरा ए आ जाए मुझे लगता है बेटा हो जाएगी like, क्योंकि तो कोशिश कर रहे हो ना तुम हो जाएगी इंशाल्लाह बेटे ओके ठीक है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ठीक है बनते न्यूक्लियस में ठीक है देन दे आर रिलीज इन द साइटोप्लाज्म आउटलाइन द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस सो थिंक अबाउट इट वैसे ही है जैसे मैसेंजर आरएनए का है ठीक है मगर अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ स्पेसिफाई इस चीज को बहुत फोकस में करना है कि एम आर एन ए मत यूज कर लेना टी आर एन मतलब बेसिकली ट्रांसफर आर एन ए सो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस याद है तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन वो तो उसके अंदर होता है वो डीएनए के लाइक न्यूक्लियस के अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए बन रहा है ना ठीक है तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या यूज कर लिया ट्रांसफर आर सो नाउ थिंक ऑन दो आज वही है बट हम सिर्फ यहाँ ट्रांसफर आर एन ए की बात कर रहे हैं तो मैं लाइक ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये हमने एम आर एन ए बनने का पूरा प्रोसेस पढ़ा था लेकिन टी आर एन ए कहा से बन रहा है लाइक ये आ कहा से रहा है वैसे ही बनता है उसकी भी उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में आगे जाके करा रहे हैं ना काम आपको वहाँ पे तो हम उसके बारे में थ्री मार्क्स में दे आर से Give maximum two marks if it if the answer is given in the context of making messenger RNA. So pura process like that. But if you have just given it T RNA, then you will get three marks. So it's exactly the same process. 
लेकिन मैम तुम मतलब ये के साथ बनेगा जीन फॉर ईस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीड फ्लूड बेटे एग्जैक्टली वही सेम प्रोसेस है हाइड्रोजन जीन फॉर टी आर एन is transcribed mm-hmm. hydrogen bonds uh, in the dna are broken okay one strand of dna is the template uh, rna polymerase nucleotide join together formation of phosphodiester bonds and correct evp award point 4 correct right. reference yeah, to yeah, helicase and hydrogen, hydrogen bonds wo hi okay. process hai theek hai to jo bhi agar hame messenger rna banane to us uska matlab gene transcribe ho jayega यहाँ ट्रांसफर आ रहा नहीं करे उसका बन गया मगर तुम बाकी सारा का सारा वही प्रोसेस है तो अगेन बेटा वही है कि कंप्यूटर बच्चे जल्दी में लिखते हुए सिर्फ अगर सिर्फ एक एम लिख दोगे तो वो टू मार्क्स देंगे थ्री नहीं देंगे उसमें होगा ओके ओके लेट्स लुक एट दिस वन जी कंपेयर द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर द लिस्ट टू फिल द गैप्स ईच टर्म शुड नॉट बी मोर देन एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं हम्म four marks ka hai chalo let's see dna is found in the nucleus molecule is twisted into a ab isme se kya use hona chahiye double helix okay chalo main isko yahan mein which each strand or anti parallel okay anti parallel kahan pe likha hua hai this one okay two yeah it has two um sugar phosphate backbones attached to one another by complementary bases mm mm-hmm. these base pairs in the center of the molecule um by means of hydrogen bonds okay so double helix anti parallel sugar phosphate hydrogen theek hai let's study and uh, good sorry shabash last question describe the role of ribosome in translation aur ye question hai aapka oops ho gaya और भी रहता है नहीं वो तो मेरे दिमाग खत्म हो चुका है लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है ठीक है सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ राइबोसोम्स लाइक मैंने पूरे पेपर ही कर लिया 1 घंटे 15 मिनट 10 क्वेश्चंस लाइक एग्जाम में भी चार पांच नहीं 6 क्वेश्चंस एट मैक्स था बिल्कुल ठीक है तो ओके मैम अभी गो गो थ्रू द आंसर्स अभी थक गए तो एटलीस्ट पढ़ लो उसको रोल ऑफ राइबोसोम ओके मेरा रोल ऑफ राइबोसोम इन Role of ribosome in what, ma'am? Uh, role of ribosome in translation. In translation. Okay. Mm. Ribosome का role. Um, attachment to mRNA. ID of two codons. Translation होता क्या था? मैं एक मिनट जरा ना मैं सोचूं. Translation. And. जो uh, basic proteins. Yeah, वो. Part of that is translation. The cytoplasm. Okay. Role. Um, ID of two codons attachments. Uh, for six bases. एमआरएनए हैज कोलन फॉर सीक्वेंस फॉर अम के राइबोसोम में बेटा मैं ये मैं मैं बात देखूंगा ये एक्सपोज होते हैं ठीक है ओके मैम ये भी मैं सोच ही पा रही हूं बाद में देखूंगा हम ये वाला आंसर मैं बाद में देखूंगा हां चलो बाद में खुद कोई बात नहीं इसको तुम देख लेना लास्ट अब इसके बिल्कुल शॉर्ट वाले रह गए तो लेट्स ट्राई दिस सो दिस फिगर इज अ डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए शो मैम बस ऑफ थ्री ऑफ द कोलन्स so state the base sequence of first codon beta iska base sequence kya banega ccg ke hisab se um ye like kind of ye anti codon bana raha hu ya codon ye ye codon hai theek hai aur hame yahan pe ye bata raha hai state the base sequence of transfer okay. rna anti codon which is complementary to codon 1 to iska kya banega um gg ggc ओके और कोडोन थ्री का बताओ इसका सी टी ए सॉरी सी सी एस सी टी ए सी टी ए डीएनए डीएनए सीक्वेंस है तो सी टी और ए तो हम कह रहे हैं टी ए लेट्स 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 चेक सो जी जी सी एंड सी टी ए गुड गुड एंड लास्ट वन द थ्री कोडोन्स are near the start of the sequence coding for a protein explain the sequence of a mutation which deletes you from code codon 2 to ye bhi i think mere khayal se tumhe codon 2 ki baat kar raha hai this one so question has ka let me go through it again three codons are near the start of the sequence 
coding for a protein explain the consequence of a mutation which deletes the u from codon 2 तो कोडोन टू में से अगर सिर्फ एक यू हट जाएगा बेटे सो व्हाट डू यू थिंक बेटे विल हैपन टू दिस क्योंकि ट्रिपलेट कोड ट्रिपलेट्स में पढ़ा जाता है ये सो व्हाट डू यू थिंक बेटे वुड हैपन मैम वो एक म्यूटेशन इज गोना अकर व्हिच इज गोना कॉज अ कंप्लीट चेंज इन अम वन बेस लाइक सॉरी वन बेस नहीं अम काइंड ऑफ वन अमीनो एसिड देखो फर्स्ट अमीनो एसिड तो सेम रहेगा उसको कुछ नहीं होगा मगर द द वंस द फॉलोइंग सेकंड अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा क्योंकि जो चेंज हुआ वो यहाँ पर आया ना यू यू डिलीट हुआ है एक्जेक्टली मैम लेकिन ये अगर होगा नहीं तो फिर सेकंड ट्रिपलेट पर ये नहीं बनेगा ए ए जी सेकंड ट्रिपलेट बनेगा या फिर फिर वो बनेगा ए ए जी अब वो उसको इस तरह रीड करेगा यू तो हट गया ना अब वो ए ए जी पढ़ेगा और आगे अब जैसे जी हट जाएगा ए क्योंकि ये अब ये जाहिर है अब जब सीक्वेंस ही चेंज हो गया तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेगा इवेंचुअली डिफरेंट प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड और फिर वो ये अगर एंजाइम है तो उसका एक्टिव साइट वगैरह सारे खराब हो जाएंगी तो बस एक गो थ्रू कोई गो थ्रू करो बेटा सांस लो दिस विल बी द लास्ट ऑफ इट देन ऑलराइट ये मैम फ्रेम शिफ्ट ने लिखा हुआ है और इसके अलावा ये मैम वीडियो में पॉइंट है फ्रेम शिफ्ट जो कोडोन टू वाला था ठीक है ठीक है इसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट है क्योंकि अब वो इस तरह पढ़े जाएंगे बेटा थ्री थ्री केस में सो so, पूरी रीडिंग ही चेंज हो जाएगी सारे okay. चेंज हो जाएंगे ठीक है अमीनो एसिड अप टू द फर्स्ट कोड ऑन फर्स्ट कोड ऑन आर अनफेक्टेड तो दिस इज आल्सो बी सो बेटा द फर्स्ट वन जो था वो तो सही था उसके बाद वालों को बस ठीक है अम देन आईडिया ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बेटा उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर कैन चेंज प्रोटीन कैन बिकम नॉन फंक्शनल सो यू कैन टॉक अबाउट एंजाइम बेटा अगर उसकी वही एक्टिव साइड अगर उसके हिसाब से नहीं बनी जैसी बननी थी तो अ लॉट ऑफ पॉइंट्स कैन बी यूज्ड देन मैक्सिमम थ्री चाहिए ओके देख ठीक है बेटे अब कल कर लेना फिर क्लास ज्वाइन इंशाल्लाह